السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة معدنا مع فيديو جديد هنتكلم فيه مع بعض عن البارت التالت من الابليكيشن اون ريتشو او ريتشو بروبلمز هنشوف مع بعض ازاي هنحل الجزء الاخير من الريشيو في الستوري بروبلم بتاعتها طبعا يا ريت اللي ما شافش الفيديوهين بارت 1 وبارت 2 يرجع يشوفهم عشان يقدر يكمل معانا ان شاء الله النهارده الحلقه وان شاء الله خليكم معايا لاخر الفيديو هنشوف مع بعض حاجه هنقولها مهمه جدا في اخر الفيديو طبعا احنا كنا اتكلمنا في التو فيديوز اللي قبل كده عن ازاي بنحل الستوري العاديه للريشيو وكمان ازاي كنا بنحل الصم واخدنا كمان التراينجل واخدنا كمان الريكتانجل واخدنا بعض الاسئله المهمه يا ريت نرجع نبص عليها عشان نقدر نكمل درس النهارده بارت 3 النهارده بنتكلم عن حاجه مهمه جدا اللي هي الديفرنس في عندنا طبعا زي ما خدنا الصم وعرفنا الصم بيتعمل ازاي هنشوف مع بعض كده الديفرنس الديفرنس معناه ان احنا بنعمل ماينس كلمه ديفرنس نفسها معناها ان احنا بنعمل ماينس سبتراكت في عندنا كلام كتير جدا او فوكاب ياما قوي بتدل على الديفرنس في عندنا فوكاب مثلا زي كلمه اسمها مور زين وفي كلمه ثانيه اسمها لزين عموما اي حاجه فيها زان هي بتعمل سبتراكت تمام جريتر زان ليس زان سمولر زان بيج زان اي حاجه فيها زان هي بتعمل ماينس اوكي وعندنا كمان كلمه كمان اسمها او فوكاب اسمها انكريز وواحده ثانيه اسمها ديكريز واخر حاجه عندنا هي كلمه اكسيد كلمه اكسيد دي كلمه جديده علينا ممكن بعض الناس سمعتها كلمه اكسيد معناها يزيد مش يزيد معناها بلس يزيد معناها هنا يعني سبتراكت يعني مثلا في اكزامبل لما اقول لك محمد يزيد عن احمد باي 10 محمد اكسيد احمد باي 10 انت جبت ال 10 دي ازاي؟ عملت ماينس عملت محمد ماينس احمد تمام عشان تعرف تجيب ال 10 دي ازاي يبقى هنا اكسيد معناها ان احنا بنعمل سبتراكت يبقى كده تاني من الاول عندنا كلمات مهمه جدا بتعمل سبتراكت اللي هي مور ذان ليس ذان انكريز ديكريز اكسيد مور ذان ليس ذان انكريز ديكريز اكسي كلها ماينس طبعا احنا لما كنا بنيجي عندنا الصم كنا بنكتب صم في الخانات زياده هنا لما يجي عندنا واحده من دول هنكتب كلمه ديفرنس او ديف دي اي دبل اف اللي هي ديفرنس اختصار لكلمه ديفرنس عندنا عشان كلمه ديفرنس كبيره نشوف مع بعض كده بعض الكويستشن ونشوف مع بعض بنعملها ازاي زي ما قلنا يا جماعه 3 ستيبس او مين ستيبس مهم قوي نيمز ريشيو نمبر شوف معايا كده بيقول لي هنا ذا ريشيو بيتوين تو نمبر Mars is 5 to 9. If the second number is exceed the first uh, first by 16, find the two number. ما زمان قلنا جماعة three main steps. أنت لو مش عارف تعمل حاجة إيه بس سؤال تاني ابدأ طبق three steps. أول step in names هل في names قدامي قال لي two number. يبقى حكتب إيه first second. ما زمان جماعة ممكن يبقى كذا طبيعي ممكن أكتب first كده هو عادي two second كده هو عادي جدا. النيمز مش مهم قوي بالنسبه لي بس هي عشان اعرف اكتب الريشيو فين والنمبر فين. نمبر 2 الريشيو باين قوي عندنا اهو 5 2 9 النمبر فين بقى يا حلوين؟ اه النمبر 16 اسال نفسه سؤال مهم ال 16 بتاعت مين؟ مش عارف ابدا قرايه من عند كلمه اف اف ذا سكند نمبر اه سكند لا كمل الجمله كمل الاسكريبشن لحد ما توصل ل 16 اف ذا سكند نمبر از اكسيد اه واضح ان في كلمه هنا بان احنا خدناهم من الفوكاب الجديد بتاع الديفرنت اكسيد ذا فيرست باي 16 يبقى النمبر ده ولا بتاع الفيرست ولا بتاع السكند ده بتاع الديفرنس يبقى هعمل تو واكتب كلمه ديفرنس مستر دي اكسيد قلنا اي كلمه هتيجي نكتب ايه ديفرنت بعد الريش النيمز بيجي مين الريشيو الريش هجيبها منين من التو نمبر دول هنعمل ايه طبعا سبتراكت مستر زي نعمل 5 ماينس 9 لا يا باشمهندس نعمل 9 ماينس 5 اوكي مش مشكله 9 ماينس 5 ايكوال 4 يبقى هنا هكتب 4 ها النمبر مين 16 احطه فين تحت ال 4 ونعمل كويستيون مارك وهنا كمان كويستيون مارك خلاص الموضوع بقى سهل جدا ها ايكوالز نبدا كده لونج بار سيزرس 5 تايم 16 اوفر 4 ايكوالز 20 طبعا هو مش محدد هنا يونت خلاص فكت اي حاجه ها الثانيه هعمل سيزرس برده 9 تايم 16 اوفر 4 ايكوالز ها كام الناس اللي معايا 36 يبقى التو نمبر 30 عايز تعمل ميك شور sure. تاكد هنعمل دول 
سبتراكت ماينس عندنا ديفرنت هيطلع عندنا فعلا ال 16 اللي عندنا نشوف اكزامبل تاني بيقول لي هنا in a school if the ratio between number of boys and number of girls is 5 to 9 and the number of boys is 80 more than oh, that of girls find the number of boys and girls المشكلة عندنا لبعض الطلبة ان هم بيحلوا من غير ما يقرأ السؤال نفسي اعرف ازاي هجاوب على حاجة انا ما اعرفش هي ايه يعني الحاجة دي غريبة جدا بلاحظ في بعض الناس عايز يحل وخلاص يعني يا ابني طب اقرا السؤال بس اقرا كده الكويستشن وشوف مكتوب ايه يمكن في كلمه تطلع كده انت مش عارفها كلمه تفهمك الموضوع من اوله اوكي نطبق 3 ستيبس نيمز طبعا واضح هنا النيمز اللي هي بويز اند جيرلز يبقى هكتب بي اختصار بويز تو جي اختصار جيرلز طبعا لازم الترتيب عشان هو بيبقى قايم عليه ريشيو نمبر 2 ريشيو ريشيو عندنا 5 تو 9 يبقى اكتب هنا 5 تو 9 واضح ان هي شبه اللي فوق يعني نفس الستيبس <تصفيق> and the number of boys is 80 more than that of girls حد يقول لي بقى النمبر ده بتاع مين؟ قال لي مستر ايوه بويز ما هي مكتوب جنبها بويز اهو يا حبيب قلبي اقرا إيه لحد ما توصل لحد الكومة لحد النمبر ها the number of boys is 88 كمل الايه بس 80 مور زين اه يعني ايه مور زين يعني ديفرنس يبقى اعمل خانه زين واكتب كلمه ديفرنس ها هنقول هنا مثلا مكتوب مور زين قلنا نكتب ديف برضه اختصار كلمه ديفرنت ها نيجي بقى بعد النيمز ايه ريشيو اجي الريشيو دي منين اعمل ماينس اوكي 9 ماينس 5 ايكوال برضه 4 ها ونكتب النمبر ال 80 تحت ال 4 هنا ونعمل كويستشن مارك كويستشن مارك از ريفرس اكزامبل هنعمل ها 5 تايمز 80 اوفر 4 ايكوالز 100 100 طبعا ايه؟ ما قاليش برضه اوكي 100 بوي عشان هنا عندي كويشن مارك عند البوي ها ايكوالز ها السيرفيس الثاني 9 تايمز 80 اوفر 4 ايكوالز ها يدينا 180 جيرل عايزين نعمل او ميك شور 180 ماينس 100 دينا ايكوالز 80 اللي موجود عندنا. نشوف مع بعض كده كويستشن تاني موجود عندنا نمبر 3 بيقول لي هنا يا جماعه ذا ريشيو بتوين سامح ويت اند يوسف ويت از 5 تو 7 اند ديفرنس اند ديفرنس اه باينه قوي بتوين ذير ويت از 14 كيلو جرام فاين ذا ويت اوف ايتش 1 زي ما قلنا نيمز ريشيو نمبر نيمز باينه جدا سامح ويوسف هكتب هنا اهو سامح تو يوسف تمام الريشيو باينه جدا اهي برضه 5 تو 7 ها النمبر مين 14 النمبر بتاع مين يا حلوين اه انا مش عارف آه اشوف كده آه. بعد ريشيو اند ذا ديفرنس اه يبقى هو بتاع مين الديفرنس يبقى زود هنا كده اهو خلاص احنا كبرنا بقى الموضوع ده بالنسبه لنا بقى حاجه عاديه ديفرنس ها اجيب الديفرنس ريشيو بعد النيمز ريشيو ريشيو منين ها ماينس 7 ماينس 5 ايكوالز 2 النمبر نكتبه فين بقى تحت ال 2 هنا تحت ديفرنس وكويستشن مارك كويستشن مارك الموضوع سهل جدا هنعمل السيرفيس اللي قلنا عليهم ها ايكوال فيرست 1 ها كده اهو 5 تايمز 14 اوفر 2 ايكوالز 35 تمام كيلو جرام واجيب هنا النمبر جنبه كيلو جرام ها اليونت او السيرفيس الثاني 7 تايمز 14 ديفايد 2 ايكوال 49 كيلو جرام ميك شور 49 ماينس 35 ايكوالز فعلا 14 اكزامبل كمان بيقول لي يا جماعه هنا ذا ريشيو بتوين وات احمد هاز اند وات حسين هاز از 7 تو 11 And the difference uh, between what they have is 120 pounds. Find the share of each one. زي ما قلنا يا جماعة names ratio number. In names بين جدا أحمد وحسين. يبقى أكتب كده أحمد ممكن أكتب A اختصار أحمد و H اختصار حسين. زي ما قلنا يا جماعة names مش مهم بس حاجة الترتيب بتاعها. The ratio عندنا كام؟ 7 to 11. تمام؟ يبقى هنا أحمد 7 وحسين 11. النمبر زي ما قلنا بتاع مين؟ ها زي ما قلنا كده اند ذا ديفرنس المره الثانيه يبقى نعمل 2 ونكتب كلمه ديفرنس اختصارها ها بعد النيمز بيجي ايه؟ ريشيو 
give ratio a and I give it the ratio to the name minus difference 11 minus 7 equals and then again 4 huh? next up number 120 huh? when I will question mark question mark خلاص نبدأ نشتغل بقى huh? 7 times 7 is 120 over 4 هيطلع عندنا 210 pounds huh? الثاني ها 11 تايمز 120 اوفر 4 هيدينا 330 باوند تمام موضوع سهل جدا بسيط خالص حتى موضوع اسهل بكتير جدا من الصم نشوف مع بعض بقى لو احنا دخلنا موضوع الديفرنس ده على التريانجل اه طبعا ممكن ادخل على التريانجل زي ما انت عايز بس احنا نحاول ايه نلتزم بالاكزامبلز اللي هي المهمه عشان ما نتوهش في الموضوع وموضوع طبعا انتوا عارفين الماث بحر كبير جدا ملوش اخر. بيقول يا جماعه هنا اي بي سي از ا تريانجل ان ويتش اي بي تو بي سي تو سي اي ايكوال 3 تو 5 تو 7. If the difference between the length of اي بي اند بي سي از 4 سنتيمتر فايند ذا لينث اوف ايتش سايد ذن فايند بيريمتر اوف تريانجل. طبعا لو خدنا بالنا يا جماعه هنا ان كل الاكزامبلز اللي فاتت كان دايما بيجيب عندها 2 ratio نمبر لو خدنا بالنا هنا المره دي جايب لي 3 ratio نمبر طب ايه الفرق ايه الاختلاف دايما الديفرنس بيختلف شويه على البلس في الحاجه دي ان في الصم كنا دايما بنعمل 2 ratio نمبر 3 كلها بلس كله صم مع بعضه الموضوع بينتهي لكن هنا لا طبعا الديفرنس عشان يتم بيتم بين 2 نمبرز جاست 2 نمبرز الله ما ينفعش اعمل 3 كلهم؟ لا طبعا ما ينفعش عشان كده لما يجي لك 3 نمبر ريشيو والسؤال ده ديفرنس لازم تاخد بالك قوي انت هتختار مين؟ هختار من عندي؟ لا طبعا هو اللي قايل لك هتلاقي دايما مكتوب بعد ديفرنس قبل ديفرنس واحده قبل ديفرنس واحده بعد ديفرنس تحاول تدور عليها وتخليك معايا ونشوف هنحلها ازاي في الجزء ده. زي ما قلنا النيمز اهو واضحه جدا اهو اي بي تو بي سي to CA أو AC ممكن أغير الاسم عادي لوحدي. الراتيو 3 2 5 2 7 النمبر بقى فين؟ اه قال لي if the difference يبقى واضح هعمل هنا كده واحدة زيادة 2 زيادة وأعمل difference طيب عايز يجيب بقى بعد النيم إيه؟ الراتيو المستر قال لي قبل كده ما ينفعش 3 نمبر يعملهم ماينس لازم هنختار منهم 2 أدور كده ها بعد ديفر مكتوب ايه؟ ديفر بين ذا لينث اوف اي بي اند بي سي، أول حاجة أعملها إن هاجي جوه الريشيو هنا وأعمل سيركل على الحاجتين اللي هو قال لي عليهم اللي هو مين قايل لي حاجة؟ اي بي سيركل على الاي بي، بي سي سيركل على البي، الله عملت لي كده؟ دايماً الإنسان معرض إن هو في أي وقت ممكن يسهو يسرح ينسى يجوع يعطش ممكن يقوم يشرب ياكل ويرجع تاني يحل السؤال فيجي يقول الله هو انا كنت بعمل ايه؟ هو مين مع مين؟ عشان كده عشان موضوع التشتت ده لما يجي نعمل سؤال السبتراكشن او الديفرنت اللي موجود هنا في 3 نمبر ريشيو لازم نعمل الحركه دي نعمل سيركل على 2 نمبر. يا مستر انا الكونسنتريت عندي عالي قوي ما بنساش وما براحتك لكن لو غلطت بقى ما تجيش تعيط في الحته دي عشان دي مهمه جدا تمام؟ يبقى زي ما قلنا بنعمل سيركل على الحاجتين اللي اعملهم ماينس مع بعض ليه؟ سرحت نسيت كلمت واحد زميلي آه باكل ساندويتش اي حاجه ابقى انا بعد ما ارجع فاكر انا بعمل ايه، اوكي؟ يبقى زي ما قلنا هنعمل ديفرنت بين مين ومين؟ اي بي سيركل على اي بي، بي سي سيركل على البي سي، هنعمل ماينس بين دول بس 5 3 ايكوالز 2 تمام؟ وخلي في ناس وقعت فيها كتير جدا ناس ممتازه، ها النمبر فين عندنا طبعا 4 عندي 2 هنا وهنا كويستيون مارك كويستيون مارك كويستيون مارك طبعا هنحل عادي جدا يا جماعه كل الحاجات اللي عندنا كل الكويستيون نحلها سيرفس هنا 3 تايمز 4 اوفر 2 هيدينا مع بعض 6 سنتيمتر ها ذا سكند وان ها سيزو الثاني 5 تايمز 4 اوفر 2 هيدينا مع بعض 10 سنتيمتر ها بعد كده عندنا ذا ثيرد سيزو اهو 7 تايمز 4 اوفر 2 ايكوال 14 سنتيمتر فاضل عندي مين كده خلاص البريمتر هقول له ان البريمتر ايكوال طبعا زي ما قلنا قبل كده بنعمل صم ل 3 نمبر 6 و10 و14 6 بلس 10 بلس 14 ايكوالز 30 سنتيمتر اتمنى تكون الفكره وصلت و 
الناس فهمت احنا بنعمل ايه طبعا خلي بالنا يا جماعه الابلكيشن دي مهمه جدا ولازم بيجي عليها سؤال في الامتحان ده حاجه مهمه جدا وحاجه طبيعيه جدا وطبعا زي ما قلنا يا جماعه خلي بالنا قوي من سؤال ريكتانجل خلي بالنا خلي بالنا سؤال ريكتانجل ان شاء الله انتظرونا قريب هيبقى عندنا فيديو جديد الحصه الجايه او الفيديو الجاي ان شاء الله هناخد ذا لاست بارت ان يونت 1 اللي هو الريت ركز معايا عشان الجزء ده مهم جدا وبرضه جاي سؤال في الامتحان مهم جدا اتمنى يكون فيديو لقاء اعجاب حضراتكم يا ريت ما ننساش نعمل لايك للقناه للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان علم ان شاء الله يوصل لكل الناس وان شاء الله ينفعنا بيوم بي القيامه كان معكم مستر محمد حسن ماث شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته